안녕하십니까? 오늘은 카티아로 글자를 모델링하는 방법을 배워보겠습니다. 먼저 시작해서 기계 디자인 도면을 클릭합니다. 여기 보면 Shift 양식은 상관이 없고요. 전 그냥 하겠습니다. 여기서 어, 좀, 안 보이니까, 땡겨보겠습니다. 네. 여기 보시면 이 T 자라고, 텍스트, T 모양, 여기 텍스트 버튼을 누릅니다. 눌러서, 이렇게 찍어주시면 텍스트 편집기가 씁니다. 여기에, 글자를 쓰면 글자를 써보겠습니다. 일단 나만의 공간 확인 네 글자가 안 보입니다. 좀 키우겠습니다. 한45 정도로 하고 이 글씨 그 글씨도 글씨체도 얼마든지 바꿀 수 있습니다. 전 여기 yj 이걸로 해 보겠습니다. 확인 여기서 이걸로 바로 모델링 할 수는 없고요. 파일 다른 이름으로 저장 저장하실 때는 dwg로 저장을 합니다. dwg 저장을 하고 이걸 끕니다. 아니요. 파일을 엽니다. 아까 그 dwg를 다시 엽니다. 그러면 글자가 나오는데 뭔가 다르죠? 이걸 복사한 다음에 내리고 이제 카티아 모델링을 할 건데요. 파트 디자인, 새 파트 확인, 그리고 스케치에 들어가서 바닥을 그려줍니다. 한 60에서 320 정도로 그려주시고요. 나갑니다. 헤드로 내리고 10 정도 20 해도 되고 뭐 그런 건 상관 없습니다. 그리고 다치 윗면을 클리, 클릭한 다음에 스케치에 들어갑니다. VH 바꿔주시고 확인. 아까 그 복사한 글자를 컨트롤 V 해줍니다. 여기. 글자가 떴습니다. 적당히 옮겨주시고 워크벤치 종료 패드로 음 10은 좀 가공이 안될 탭이 부러질 수도 있으니까 한5 정도 합니다. 이리 보기 네 오케이 그러면 이렇게 글자가 모델링 되었습니다. 이런 방법으로 가공물의 글자를 작성할 수 있고 여기에 또더 위로 올린 다음에 스윕을 넣어서 글자를 오목하거나 볼록하게도 깎을 수 있습니다. 네, 수고하셨습니다. 여기까지입니다.